matter comes <laughs> you see and so then this way the wheel of karma keeps turning because people don't know that there is an alternative že lidé nevědí, že tady je alternativa. So this is what transcendental knowledge is revealing. A to je to, co odhaluje transcendentální poznání. That you are not the body. Ty nejsiš tohle tělo. You are not the mind. Nejsi tato mysl. And that this world of matter cannot make you happy. A ten svět z hmoty tě neudělá šťastný. In fact, just the opposite. Jenom právě opak se stane. As you try to enjoy this world, you get more and more entangled in miseries. Čím více se budeš snažit užívat tohle světa, tím více tě čeká utrpení. Uh-huh. So we should cultivate spiritual activities. Měli bychom měli kultivovat duchovní činnosti. Instead of material activities. Místo materiálních. Hmm. So <coughs> this is the meaning of the conclusion of this verse. Tak to je význam závěru tohohle verše. Bidinam sontrišesi that by this transcendental knowledge you will cross over the ocean of miseries. Že díky tomuto transcendentálnímu poznání překročíš oceán nevědomosti. So this crossing over that that is also an activity. Takže to překra- překračování to je taky činnost. What's being what Krishna is saying here is that this knowledge brings you to this activity. To co Krishna říká je že tohle poznání tě přivede k této činnosti. But this activity is not karma. Ale tato činnost není karmou. Aha. Uh-huh or at least we should say it is not material karma. In Gita the word the term brahma karma is used, spiritual activity. So to cross over from the material world to the spiritual world. That entails spiritual activity. It must be, it's logical. Material activity will keep you in the material world. Materiální činnosti ty vás udrží v materiální světě. So, this word santarishesi, to cross over. Uh, so there is an Upanishad, Kali Santarana Upanishad. Je slovo santarishesi a tak je název Upanishady Kali Santarana Upanishad. Which is the Upanishad for crossing over. To je Upanishada pro překročení. Hmm, this ocean of miseries. Oceán utrpení. And it's in this Upanishad that we find the Hare Krishna Mahamantra. A v této Upanishadě nalezáme taky Hare Krishna Mahamantra. Hmm. It is taught by Brahma to his son and disciple Narada Muni. Tohle Upanishadu mluví Brahma svému žáku Narada Muni. So the Hare Krishna Mahamantra is the seed of all spiritual activity. Že Hare Krishna Mahamantra je semínkem všech duchovních činností. We were speaking of the seeds of desire embedded in the primeval ignorance that enwraps the soul. My jsme mluvili o těch původních semínkách, které jsou v tom obalu nevědomosti, které pokrývá duši. These are the seeds of material activity. To jsou semínka materiálních činností. Well, the Hare Krishna Mahamantra is the seed of spiritual activity. Ale Hare Krishna Mahamantra je semínko duchovní činnosti. And it is implanted in the heart also. A je taky usazena v srdci. By sadhu sangha. Díky sadhu sangha. By association with pure devotees. Společnosti s čistýma odanýma. You see? Yeah. I think all of you here, why are you here? Because that seed is already implanted. My všichni, proč jsme tady? Proč? Protože je to semínko, už je tam usazena. You've all heard the Hare Krishna mantra. Už jste slyšeli Hare Krishna mantra. It's gone into your heart. A ona vešla do vaše srdce. Mm-hmm. And uh, the the fact that you're here means that you like it in your heart. A ta skutečnost, že jste tady, to znamená, že ji máte rádi ve svém srdci. And uh, uh, to some degree or other you're cultivating it. A do určité míry taky kultivujete. Mm-hmm. And this cultivation, what does it yield? It yields spiritual activities. A to, co nám přinese tato kultivace, a nám přinese duchovní činnosti. Of course, there is the chanting itself that is spiritual activity. Ovšem, to zpívání samotné je duchovní činnost. When we chant japa, Hare Krishna mantra on japa beads or when we uh, chant uh, in kirtan rispivame japu na ruženci a nebo v kirtanu this is essential spiritual activity so esenciální duchovní činnost but in our bhakti yoga there are many many other activities which are supportive of chanting ale v bhakti yoga je mnoho dalších činností které podporují toto zpívání mm-hmm. and this is the whole menu of devotional service a to je celé menu podané služby. There are nine processes, it, it is analyzed in this way, nine processes of bhakti. One of them is, is chanting, there's hearing, shravanam, kirtanam, chanting, remembering, like this it goes, unfolds into nine processes. Je to rozdělené do devíti hlavních činností, jako je 
naslouchání, potom opěvování a pak se to rozšiřuje na další. And this is a, a complete lifestyle, shall we say. A to je úplný, dalo by se říct, životní styl. Of devotion to Krishna. Odanosti ke Krishnavi. Yes. So essentially then the the method of crossing over is the hearing and chanting of the holy name of Krishna. Je esenciální je z toho, že to překročení je na základě naslouchání opěvování o Krishnavi. Mm. Uh, and this this is a seed which expands to cover all activities, all human activities. A to je semínka, které pokrývají veškeré činnosti. You see, so anything that can be done in the human body can be done for Krishna. Že cokoliv, co se dá udělat v lidském těle, tak může být taky uděláno pro Krishna. In other words, you can eat for Krishna. Jinými slovy, můžete taky jíst pro Krishna. You can sleep for Krishna. Můžete spát pro Krishna. You can defend for Krishna. Můžete se bránit pro Krishna. You can even mate for Krishna. Můžete se dokonce rozmnožovat pro Krishna. You see, these are the fundamental bodily activities. Tak to jsou ty základní tělesné činnosti. Mm-hmm. And this said even the animals are doing these things. A i zvířata dělají tyto věci. Mm-hmm. But when the seed of bhakti is implanted in the heart, then it becomes possible to do everything for Krishna. Ale když je to semínko bhakti usazeno v srdci, tak je možné všechny tyto činnosti dělat pro Krishna. And thus everything, all activities become means of liberation rather than bondage. A všechny tyto činnosti se stanou metodou osvobození než zapletení. Mm-hmm. And this is possible again by what? By knowledge. A to je možné jak díky poznání. The knowledge by which we are able to see the relationship of everything to Krishna. Poznání díky němu už vidíme všechno ve vztahu s Krishnou. This is called sambandha gyan. To se nazývá sambandha gyan. That everything is connected to Krishna. Všechno je spojeno s Krishnou. And then what follows is uh, obideya gyan. Abhideya, gyan. Then how I can act jak for já, Krishna, jak já můžu jednat pro Krishna in all of my affairs. Ve všech mých záležitostech. And then finally prayojana gyan. A nakonec je prayojana gyan. Which is knowledge of the uh, ultimate result. Poznání o konečném výsledku. Mm-hmm. If I see everything in connection to Krishna. Když vidím všechno ve vztahu s Krishna. If all my activities are connected to Krishna. Když jsou veškeré moje činnosti spojeny s Krishnou, then there will be a result. Tak to přinese výsledek. Huh? What is that? A co to je? Then I go back home back to God. Že se vrátím domů zpátky. And my relationship with Krishna is revived. Kde je můj mm, vztah s Krishnou obnoven. That my consciousness of Krishna is cleared of ignorance. A moje vědomí Krishna je zbaveno nevědomosti. That my original desire again, love of Krishna, okay. manifests. Opět se manifestuje moje původní touha a láska ke Krišnovi. And then, on the other side, this obsession, this lustful obsession with matter, it is extinguished. A je úplně odstraněná a zničená ta tendence no, jednat hříšně na základě chtíče. Yes. So all of this is coming by transcendental knowledge. Tak to všechno přichází díky transcendentálním poznání. Which is an effect of bhakti yoga který je efektem bhakti yogi. Mm-hmm. And this is what Chaitanya Mahaprabhu has come to give us. A to je to, co nám přišel dát Chaitanya Mahaprabhu. By Ragya Vidya Nija Bhakti Yoga. Hmm? Three things it is said by uh, Sarva Bhuma Bhattacharya. Sarva Bhuma Bhattacharya říká, že tři věci nám přišel dát. Three great treasures which have been lost in time. Tři velké bohatství, které byly ztraceny díky Chaitanya času. Chaitanya Mahaprabhu has come to bestow upon us by his mercy. Tak on přišel, aby nám dal tuto milost. No, Vairagya means renunciation. Vairagya znamená odříkání. We're talking about this obsession to enjoy matter. Jsme mluvili o tom uh, smírnění užívací hmoty. So Vairagya is giving that up. Takže vaira, díky Vairagya je to možný. Well, we can do that by ourselves. My to nemůžeme dělat sami. No one can break off uh, their uh, relationship with matter just by their own will. Nikdo nemůže na základě svojí vlastní vůle přerušit vztah s motou. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, it is possible. Ale díky milosti Chaitanya Mahaprabhu je to možné. Not so much by breaking off, but by transforming. Ne, že to přerušíme, ale spíš se to transformuje. And again, this is knowledge. A znovu, to je poznání. 
we actually see, learn to see that this matter uh, is the energy of Krishna. Se naučíme vidět, že hmota je energie Krishna. So in essence, actually there is no matter. V základě se dá říct, že neexistuje žádná hmota. Krishna is spiritual. Krishna je duchovní. His energy is spiritual. Jeho energie je duchovní. So that means matter is really spiritual. To znamená, že hmota je skutečně duchovní. But one has to see it in that way. Ale musíme ji vidět tímto způsobem. That means one has to see the connection to Krishna. To znamená, že musíme vidět nejdříve ten vztah s Krishna. The whole idea of matter, a physical matter, which I can control and manipulate, this is uh, this idea is coming up because of lack of Krishna consciousness. Že celé to pojetí, že já můžu teďka ovládat tady tuhle hmotu, je díky jenom nedostatku vědomí Krishna. I'm not the controller, I'm not the enjoyer, Krishna is. Nejsem kontrolor, uživatel, Krishna je. If I think I am, that's ignorance. A jestli si myslím, že jsem já, tak to je nevědomost. So again, when this knowledge comes, then ignorance is removed, therefore vairagya. Takže když se tohle poznání manifestuje, tak potom se projeví vairagya. The word vidya, vairagya, vidya, vidya means that knowledge. A dále slovo vidya, vidya znamená poznání. Mm-hmm. The root vid, this is the word from which veda is coming. So this is ma- given by Mahaprabhu. Vidya, transcendental knowledge. And Nidya Bhakti Yoga. Devotional service to Krishna. So, these three great treasures. Chaitanya Mahaprabhu is offering to everyone in this dark age of Kali. And These treasures are being given to us, you see, in the form of this seed of the Hare Krishna Maha Mantra planted in the heart. Everything is there. Všechno je tam. You see, all success in spiritual life. Veškerý úspěch v duchovním životě. Perfect renunciation. Dokonalé odříkání. Perfect knowledge. Dokonalé poznání. Perfect love of Godhead. Dokonalá láska k Bohu. All of that is compressed into the seed. Tak všechno je skomprimováno v tom seninku. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We just need to cultivate that seed. A jenom potřebujeme kultivovat to seninko. Just like, you know, There is this magnificent tree that grows in India, also some other warm countries, the banyan tree. It's a very special kind of tree. <coughs> Because as it spreads out, like any tree, any tree grows up and spreads out. But the banyan tree grows roots from its branches down. Ale on roste směrem od kořenů dolů. And thus new trunks are formed. A vytvoří se tam v podzemí nový kmen. See, so the branches grow out and trunks grow down to hold the branch up. Takže ten kmen roste dolů a z toho se větví mnoho větví. That means the branch can keep growing. Tak, aby ty větve mohly prorůstat dál. And another trunk comes down. A z toho další kmen vyrůste zase. So the banyan tree is like Uh, like building bridges, you know, <laughs> in all directions. And uh, the banyan trees in India, some of them are, are, are huge. They, one tree becomes a forest. Yeah. So the seed of a banyan tree is very small. A semínko tohohle banyánu je velice malé. So you look at the seed and you think, what's that? Díváte na to a říkáte, co to je. But if you put it in the ground and you cultivate it nicely, a když to zasadíte do země a pěkně se to staráte, then such a magnificent result comes out, spreading in all directions. Z toho vyjde tento úžasný výsledek, který se šíří do všech směrů. And so, this process uh, given by Chaitanya Mahaprabhu is like that. A ten proces, který dál čitaně má prvou, je takový. You get this seemingly very simple seed Hare Krishna Maha Mantra. Zdánlivě je tady velice jednoduchá Hare Krishna Maha Mantra. So, plant it in the heart. Tak zasaďte ji do svého srdce. Take nice care of it. Pěkně se o ní starejte. And from this will develop 
complete perfection in spiritual life. A z toho se rozvíjí na veškerá dokonalost duchovního života. All right, then I'll stop here. Thank you very much. Vám děkuji mnohokrát. Would there be any questions? Máte nějaké otázky? Yes. Tak vám chtěl jen strašně moc poděkovat. I would like to thank you very much. <laughs> That's all. <laughs> no questions. Okay. Thank you for thanking. Děkuji za poděkování. No questions. Can I ask? Yes. Yes, of course. How does uh, transform this uh, last into love of Godhead? Uh, it's immediately or this gradual process? Well, it can be as slow as fast as you want. Může to být tak pomalý jak chceš. We can uh, make the process go faster. My můžeme udělat ten proces rychlejší. By our eagerness for purification. Naší dychtivostí pro očištění. Mm-hmm. But if, you know, as long as we keep at the process, then the transformation will come. As long as we keep the process going. Pokud zajišťujeme, aby ten proces probíhal, the transformation will come. Tak ta transformace se stane. Přijde. It may take some time. A to může vzít nějaký čas. You can make it go faster. Ale může to taky urychlit. To může. But in any case, the main thing is to keep it going. A v každém případě je důležité, aby proces pokračoval. And not give up. A nevzdávat se. If you give up, then everything will stop. Když se vzdáš, tak všechno se zastaví. Anything else? Uh, the question was opposite by how <laughs> love of God had becomes lust. No, the opposite way. Yes. How love of God had becomes lust. Well, again, this is due to ignorance. And uh, this ignorance is the result of misuse of free will of the soul. A ta nevědomost je díky zneužití svobodné vůle. Means the soul chooses instead of to serve Krishna to try to be Krishna. Znamená, že duše si vybere místo sloužit Krishnovi, že chce být Krishna. And that's not possible. A to není možné. But in ignorance, the illusion of being Krishna can be imagined. Ale v nevědomosti si můžeme takto představovat. And so all of material life is going on under that illusion. Celý materiální život probíhá díky iluze. Anyway, love of Godhead is always there, dormant in the heart. The condition of lust is like a dream. So when you at sleep, when you sleep at night, your true identity is always there. In your dream, you can be thinking you're someone else entirely. Completely different identity, completely different situation in life. Úplně jiná identita a jiná situace v životě. And then you wake up from the dream. A pak se probudíš z toho snu. And you realize, oh, it's just a dream. A zrealizováš, to zrealizuješ, a to byl jenom sen. So right now, our real identity is there. Takže právě nyní ta skutečná identita je tady. But we must wake up to it. Ale my se musíme jenom probudit. All right, so I'll stop here. Thank you very much. Thank you.